শত বছরের জঞ্জাল থাকছে না বিদ্যুতের ঝুলন্ত তার যাচ্ছে মাটির নিচ দিয়ে আগামী বছরের ডিসেম্বরে দুটি প্রধান সড়কের কাজ শেষের আশা যেহেতু কেবলগুলি সব আন্ডারগ্রাউন্ডে এখানে জনগণের কোনো রূপে আপনার ঝুঁকির সম্ভাবনা নাই একটা লাইন যখন বন্ধ হয়ে যাবে অপর লাইন থেকে এটা বিদ্যুৎ চলে আসবে ইট ইস কল স্মার্ট গ্রিড আশা করছে সেটা আমরা দুই হাজার তেইশে ডিসেম্বরে থেকে শেষ করতে পারবো যানজটমুক্ত রাজধানীর স্বপ্ন নগরবাসীর এলিফেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে রেল লাইনের ওপরের অংশে ক্রস বিম বসানোর কাজ শুরু যানগমন বাড়তেছে কিন্তু রাস্তা তো বাড়তেছে না ওই হিসেব করলে তো মানে আমরা আসলে অনেকটা সুবিধা পাবো আমাদের যানজটটা অনেক কমে যাবে আপনি ইমেজিং করেন নিচে দিয়ে রেল রেল যাচ্ছে উপর দিয়ে আমরা কাজ করব দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছে আমি আফরোজাম মোটোসি আর অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ উৎপন্ন হলেও বছরে ধ্বংস হয় না এক ঝুড়িও রংপুর মহানগরীর পাড়া মহল্লার ডাস্টবিন যেন ময়লার ভাগার পথ চলাই দেয় পলিথিন আর প্লাস্টিকের বোতল বিষিয়ে তুলছে হাওড়ের প্রাণ বৈচিত্র্য আশঙ্কাজনক হারে কমছে মাছ গাছ প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককেই সচেতন হওয়ার আহ্বান এবং এবার করাচিতে ইমরানের বিশাল শোডাউন বললেন তেহরিকি ইনসাফকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ শাহবাদ সরকারের দিকে পাল্টে যাচ্ছে রাজধানীর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ঝুলন্ত তারের সনাতন পদ্ধতি বদলে দিতে শুরু হয়েছে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ দু সালে ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার দুটি ভিআইপি সড়কের সব বৈদ্যুতিক তার মাটি নিচে দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানাচ্ছে বিতরণ সংস্থা ডিপিটিসি প্রকল্প সঠিক সময় শেষ করা গেলে দু সালের আগে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কোনো ঝুলন্ত তারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে না বলে আশা কর্তৃপক্ষের সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় রাজধানীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরুর ইতিহাস শত বছর ছাড়ানোর অন্তত ২০ বছর পার হয়েছে খুঁটিতে ঝুলন্ত তারের সঙ্গে দিনে দিনে বেড়েছে এক গুচ্ছ সেবা সংস্থার পরিকল্পনা ও সমন্বয়হীনতার বোঝাও ঝুলন্ত তারে বিদ্যুৎ সরবরাহের এই সনাতন পদ্ধতি এবার রূপান্তরের যাত্রা শুরু হয়েছে পুরো ঢাকার এসব ঝুলন্ত বিদ্যুতের লাইন এবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাটির নিচে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসির দুটি প্রকল্পের কাজে এতদিন ধীর গতি থাকলেও তা জোরে সুরেই শুরু হয়েছে করোনার পর নির্ধারিত রুটে প্রধান সড়কের দুপাশ দিয়ে চলছে হরাইজন্টাল ড্রিলিং ড্রাইভের মাধ্যমে আন্ডারগ্রাউন্ড হাই ভোল্টেজ কেবলিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ এতে ভূগর্ভস্থ লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে গ্রিড সাব স্টেশন থেকে একেবারে গ্রাহক পর্যন্ত কয়েকটি প্যাকেজে হবে এর কাজ যার প্রথম ধাপে বসানো হবে উনত্রিশ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ লাইন রুট হবে গাবতলী থেকে আজিমপুর এবং জাহাঙ্গীর গেট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত মাটির তলদেশে তার স্থাপনের পাশাপাশি জাহাঙ্গীর গেট থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত খুঁটি ও সনাতন ট্রান্সফর্মারের পরিবর্তে বসানো হচ্ছে আধুনিক আর এমইউ বা রিং মেইন ইউনিট লো টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এবং কিয়স্ক ট্রান্সফর্মার এরই মধ্যে কিছু যন্ত্রাংশ বসে গেছে বিশটি আর এমইউ এর জায়গায় তেরোটি এবং চব্বিশটি এল টিভির জায়গায় দশটির ভিত্তি শেষ গেল জানুয়ারিতে চালু হয়েছে ফার্ম গেটের এই আর এমইউ স্থাপনাটি এখন আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কিং এর যে ইকুইপমেন্ট আর এমইউ এটার সংখ্যা আপনার রাস্তার পাশে থাকবে খুবই কম যেহেতু কেবলগুলি সব আন্ডারগ্রাউন্ডে এখানে জনগণের কোনো রূপে আপনার ঝুঁকির সম্ভাবনা নাই সব ঠিক থাকলে দু সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আজিমপুর এবং জাহাঙ্গীর গেট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত মূল সড়কে কোনো তার দৃশ্যমান থাকবে না বলে জানাচ্ছে ডিপিডিসি ধানমন্ডিকে আমরা স্মার্ট গ্রিডের আওতে নিয়ে আসছি পাঁচটা সাব স্টেশনে একটা লাইন যখন বন্ধ হয়ে যাবে অপর লাইন থেকে এটা বিদ্যুৎ চলে আসবে ইট ইস কল স্মার্ট গ্রিড এই প্রকল্পটা আসলে আমরা পিছিয়ে গেছি তো পিছিয়ে পড়ার মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের ট্যান্ডারিংয়ের একটু অসুবিধা ছিল তো অ্যাকচুয়ালি এটা শেষ হওয়ার কথা ছিল এই বছরে আশা করছে তেইশে ডিসেম্বরে থেকে শেষ করতে পারবো পুরো ঢাকাকে দু হাজার পঁচিশ সাল এবং শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জে এই কাজ শেষ করতে দু সাল পর্যন্ত সময় প্রয়োজন বলে মত বিতরণ সংস্থার নীতি নির্ধারকদের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা
যানজটে নাকাল রাজধানী বাসের কাছে মেট্রো রেলের পর আলোর আরেক দিশা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে রেল লাইনের উপরে অংশের ক্রস বিম বসানোকেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা চলতি মাসে শুরু হওয়া এই কাজ সঠিকভাবে শেষ করতে পারলে এক্সপ্রেসওয়ে নতুন মাইল ফলক তৈরি হবে 111টি পিলারের উপরে এই পথ হবে বনানী থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত রাশিদ লিমনের রিপোর্ট ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নতুন একটি স্বপ্ন নতুন একটি পথ দিশা দেখাচ্ছে আগামীর আধুনিক ঢাকার নাছোরবান্দা যানজটের পিছু ছাড়াতে এই প্রকল্প যেন জাদুর কাঠি বিশেষ করে ঢাকা শহরের উত্তর দক্ষিণ অংশের সংযোগ আর ট্রাফিক ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প ঘিরেই হতে পারে সমাধানের পথ এরই মধ্যে বিমানবন্দর থেকে কুড়িল পর্যন্ত উঠে গেছে ভায়াডাক্ট বনানী হয়ে মহাখালী তেজগাঁও পর্যন্ত কাজ যতটুকু এগিয়েছে তাতেই প্রতিদিনের যানজটের যুদ্ধে লড়া এই নগরবাসীর ঘাড়ের উপর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে এই প্রকল্প যানগাওয়ান বাড়তেছে কিন্তু রাস্তা তো বাড়তেছে না ওই হিসেব করলে তো মানে আমরা আসলে অনেকটা সুবিধা পাবো ঢাকা এলিভেটর এক্সপ্রেস হয়ে ও হলে আমাদের যানজটটা অনেক কমে যাবে দেশের জন্য কিছু করতে পারতাছি তাই আমাদের অনেক আনন্দ লাগতেছে আমরা বাঙালি হিসেবে আমরা গর্ববোধ করতেছি বছর খানেক হলো গতি এসেছে প্রকল্পের কাজের বিমানবন্দরের পরে রেল লাইন ধরে হাঁটলেই বোঝা যায় সত্যি হচ্ছে স্বপ্ন এলিভেটর এক্সপ্রেস হয়ে ঠিক বনানী থেকে এই তেজগাঁও পর্যন্ত পুরো অংশটাই হবে রেল লাইনের উপর দিয়ে দুপাশে পিলার কিন্তু বসে গেছে এবার শুরু হয়েছে ক্রস বিমের কাজ মোট একশো দশটি ক্রস বিমের কাজ শেষ হলেই এর উপর দিয়ে সমান্তরাল রাস্তা তৈরি করবে এক্সপ্রেস ওয়ে কর্তৃপক্ষ নিচের রেলপথ সামলে পুরো প্রকল্পের এই অংশের কাজ কি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানছেন সংশ্লিষ্টরা রেল লাইনের উপরে ক্রস বিমগুলো তৈরি করা তার উপরে টিকাটার করা তার উপরে স্লাব ঢালাই করা এটা আমাদের জন্য একটা খুব একটা চ্যালেঞ্জ আপনি ইমেজিং করেন নিচে দিয়ে রেল রেল যাচ্ছে উপর দিয়ে আমরা কাজ করব তিন ধাপে বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালি পুরো অংশের দৈর্ঘ্য উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার মোট ট্র্যাম্প একত্রিশটি র্যাম সহ মোট দৈর্ঘ্য তেতাল্লিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার আপাতত লক্ষ্যটা ডিসেম্বরে সেই সময়ে বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত সবকটি র্যাম সহ চালুর লক্ষ্যে চলছে মহাযজ্ঞ দিনরাত এক করে প্রকল্পের কাজ চলছে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে আমরা বদ্ধ পরিকর সব ঠিক থাকলে কর্তৃপক্ষকে দেওয়া কথা আমরা রাখতে পারি পিপি এই প্রকল্পের প্রাক্করিত ব্যয় আট হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকা প্রতিদিন প্রায় একশো মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হলেও বছরে এক ঝুড়িও শোধন বা ধ্বংস হচ্ছে না রংপুর মহানগরীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশার কারণে প্রায় প্রতিটি পাড়া মহল্লার শত শত ডাস্টবিন পরিণত হয়েছে পচা দুর্গন্ধময় ভাগারে সারা বছর নাক মুখ বন্ধ করে মানুষ চলাচল করলেও রোজা রেখে বেগতিক অবস্থা রোজাদার মানুষের এদিকে সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করতে না পারলে ভবিষ্যতে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা সিটি মেয়রের রতন সরকারের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম বাসাবাড়ি থেকে রিক্সা ভ্যানে করে সংগ্রহ করে আনা ময়লা আবর্জনা স্তূপ আকারে রাখা হচ্ছে পাড়া মহল্লার রাস্তার ধারে ডাস্টবিন বা খোলা জায়গায় সারাদিন কাক কুকুর গরু ছাগল বা ময়লা কোরানিদের টানাটানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে ময়লা আর দুর্গন্ধ একটু বৃষ্টি হলেই স্তূপ নিংড়ানো পানি যানবাহনের চাকা আর মানুষের পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে শহরময় বছরের অন্যান্য সময় নাক মুখ চেপে ধরে তবু এই পথ ধরে চলাচল করেন পথচারীরা কিন্তু রোজার মাসে রোজা রেখে এই পথ অতিক্রম করা যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে পথচারীদের জন্য এখানে তো ময়লা এমনিতেই পড়ে আছে তারপর আর এক জায়গার ময়লা নিয়ে এসে এখানে ফেলতে তাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করব আমাদের একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এখানে নগরীর নাচনিয়ার পুরনো ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি উপচে পড়ায় পাশের কলাবাড়িতে করা হয়েছে আরেকটি অস্থায়ী গ্রাউন্ড প্রতিদিন পাড়া মহল্লার ডাস্টবিন থেকে ট্রাকে ট্রাকে প্রায় একশো মেট্রিক টন ময়লা তুলে ফেলা হচ্ছে শহরতলির এই খোলা স্থানে যেখানে না আছে রিসাইকেলিং বা ডাম্পিং এর ব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশন থেকে তো কোনো কিছুর এখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ময়লার দুর্গন্ধের দিক দিয়ে হাঁটা চলা করতে খুব প্রবলেম সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন এবং তেত্রিশটি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে দুটি করে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা না পাওয়ায় আলোর মুখ দেখেনি প্রকল্পগুলো এ অবস্থায় ভবিষ্যতে নগরীর পরিবেশ বিপর্যয়ের সংখ্যা খোদ সিটি মেয়রের নট এ সিঙ্গেল সেকেন্ডারি ডাম্প স্টেশন ইন রংপুর সিটি কর্পোরেশন আমাদের এই বর্জ্যটা আমরা একটা লেন থেকে বা একটা মহল্লা থেকে কালেক্ট করলাম এগুলো আমরা ভ্যান দিয়ে কালেক্ট করে নিয়ে এসে রাস্তার একটা প্রশস্ত জায়গায় হয়তো বা আমরা এখানে রাখি তারপরে এখান থেকে নিয়ে যাই 
তো এই জন্য কিন্তু ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে ঘাটতি আছে আমাদের নাচনিয়া ডাম্পিং পয়েন্টের পাশে বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির একটি প্রকল্প চালুর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর সকালের সময় আরো থাকছে তাঁতের খটখট শব্দে মুখরিত চার দেখি সামনে রেখে ব্যস্ত সিরাজগঞ্জের তাঁতপল্লী প্রতিদিন শাড়ি কিনতে আসছেন পাইকাররা ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সকাল আটটার দিকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় নেতারা দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও জানান শ্রদ্ধা জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পরে ওবায়দুল কাদের বলেন যারা মুজিবনগর দিবস পালন করে না তারা স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না সতেরোই এপ্রিল যারা পালন করে না তারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা নন তারা হচ্ছে ছদ্মবেশি বর্ণচোরা মুক্তিযোদ্ধা মুজিবনগর দিবসে আমাদের শপথ আমরা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও শক্তিশালী করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের বিজয়কে আরও সুসংহত করব বিকল্পিত ট্যুরিজম অসচেতনতা ও অবহেলায় দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দেশের হাওড় অঞ্চল একটা সময় নানা প্রজাতির মাছ পাখি আর গাছের দেখা মিললেও এখন অনেক কিছুই বিলুপ্তির পথে সৌন্দর্যের লীলাভূমি রক্ষায় পর্যটন মৌসুম শুরুর আগে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি পরিবেশকর্মীদের সুনামগঞ্জ থেকে ফিরে রাশেদ বাপ্পির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম চারিদিকে অথই জলরাশি আর মাথার উপর দিগন্ত জোড়া নীল আকাশ একটু পরপর চোখে পড়বে গলা ডুবিয়ে থাকা হিজল গাছের শাড়ি কিংবা পানির নিচ থেকে উকি দিয়ে স্বাগত জানাবে করচের বোন দুরন্ত পাখি ডানা ঝাঁপড়ে ছিটিয়ে দিবে জল ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছুটে আসা কালো মেঘের দল তৈরি করবে এক আলাদা দোতনা বর্ষায় অপরূপ সৌন্দর্য আর রূপ লাবণ্যের ডালা সাজিয়ে পর্যটককে হাতছানি দেয়া হাওড় বাকি সময়ে রূপ নেয় শস্য ভাণ্ডারে চলে ফসলের জয়গান তবে পর্যটন মৌসুম শেষে হাওড় শুকিয়ে এলে জেগে ওঠে দগ দগে ক্ষত যেখানে সেখানে পর্যটকদের ফেলে রাখা পলিথিন কিংবা প্লাস্টিকের বোতলের ছড়াছড়ি প্রতি বছর বিষিয়ে তুলছে হাওড় পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদের অবাধে মাছ ও পাখি নিধন সহ বন উজারে বাড়ছে হাওড়ের বিকলাঙ্গতা দিনে দিনে বিলেন হচ্ছে অপার সম্ভাবনাময় হাওড় অঞ্চলের প্রাণ প্রকৃতি পলিথিন কাগজ হাওড়ে পালায় এই নদীর পারে ফালায় পলানির একটা জায়গা নাই হাওড়ে যারা কাজ করি জায়গা তো পলিথিন পাই বোতল পাই কিন্তু আগে তো এগুলো পাইতাম না আগে অনেক পরিষ্কার থাকতো কিন্তু এখন দেশের ছোট বড় চারশো চোদ্দটি হাওড়ের প্রায় আট লাখ আটান্ন হাজার চারশো ষাট হেক্টর জমি যেন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর অথচ সাম্প্রতিক তথ্য বলছে পরিযায়ী পাখির স্বর্গরাজ্য টাঙ্গুয়ার হাওড়ে গত বছরের তুলনায় এবছর পাখির বিচরণ কমেছে প্রায় বত্রিশ হাজার অন্যদিকে বাইক বিলে কমেছে আট হাজারেরও বেশি মাছ গাছ সহ আশঙ্কাজনক হারে কমছে অন্যান্য প্রাণ প্রকৃতিও অপরিকল্পিত পর্যটন দিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওড়কে গলা টেপে হত্যা করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের কোনো নজরদারি নেই আমি বলবো টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যদি পর্যটকরাজমেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন
Feel the goodness of Arabica coffee extracts in Lav's Caffeine Foaming Face Wash with built-in silicone brush, giving you the fresh face feeling you've always wanted from washing all impurities. Keep your skin energized and ready to seize the day. Lav's Caffeine Foaming Face Wash. It's Shamner K. Best to her out at Sashira's Gonser Tatpoli. Kagdaka Burteke Monturat Porjunto, Tatil Kot Kot Shop de Mukurito Chartik. Protidin, they share Bibin no Stanteke, Piker Rashchen Sharikinte. Coroner Probabe, Dir Kodin Lokshan and Muketaka, Shilpoti, Abaro, Kormotan Shalhoyota, Asha Kotabolsen, Shankistora. Rinkukun to report Shavitulatsen, Ombritoshen. তাতকুঞ্জ হিসেবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এনায়েতপুর সাজাতপুর সহ বেশ কটি উপজেলার হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকার সাথে জড়িত তাঁত শিল্প এখানকার উৎপাদিত উন্নতমানের তাঁতের শাড়ি সুনাম রয়েছে দেশ জুড়ে ঈদ মৌসুমে কাজের চাপ বেড়ে যায় রাত দিন দম ফেলার পুশরত থাকে না শ্রমিকদের আর তাই ঈদকে সামনে রেখে কাকডাকা ভোর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত তাত বুনটের খটখট শব্দে মুখরিত এখন জেলার প্রতিটি তাতপল্লি তৈরি হচ্ছে বাহারি নাম আর নতুন নতুন ডিজাইনের রং বেরঙের শাড়ি প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা আসছেন শাড়ি কিনতে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় খুশি তাত শ্রমিকরা আগে তখন বর্তমান খুব মানে কামে খুব চাপ বেশি কাম করতে হি দিন রাত এই ভালোই কাম দিতেছে আর করোনা প্রভাবে দীর্ঘদিন লোকসানের মুখে থাকা তাঁত শিল্প আবারো কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠায় আনন্দিত তাঁতিরাও কত দুই বছর করোনার কারণে আমাদের কঠিন সমস্যা অতিক্রম করতে হয়েছে এবার পরিস্থিতি অনেক ভালো যদিও পরিশ্রম বেশি হচ্ছে তবু আমাদের ভালো লাগতেছে না কর্ম আছে প্রোডাকশনটা বেড়ে গেছে মনে হয় অনেকে মনে হয় অনেক পার্টি আসে তারা মনে করেন ঈদের আগে অনেক কাস্টম করবে তাঁত শিল্পকে লোকসানের হাত থেকে রক্ষায় অনিয়ন্ত্রিত রং ও সুতার বাজার ব্যবস্থা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি মালিক সমিতির তাঁত সামগ্রী ইম্পোর্ট করার জন্য এই সুযোগ সুবিধা যদি দেওয়া যায় তাহলে আমাদের তাঁত পে ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পটা বেঁচে যাবে সিরাজগঞ্জ জেলায় তাঁত শিল্পে পাওয়ারলুম ও হ্যান্ডলুম রয়েছে প্রায় 4 লাখ এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় 10 লাখ মানুষ রিঙ্কু কুণ্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ প্রতিষ্ঠা 30 বছরেও চালু হয়নি রাজবাড়ির কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকলেও দীর্ঘ সময় অব্যবহৃত থাকায় ময়লার ভাগারে পরিণত হয়েছে এজন্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা যদিও পরিবহন মালিক সমিতির দাবি শহর থেকে দূরে অবস্থানই কারণ রাজবাড়ি থেকে করিম ইসহাকের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট রাজবাড়ির কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল টিকিট কাউন্টার যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা ক্যান্টিন টয়লেট ও নামাজের ব্যবস্থা সহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে টার্মিনালটি নির্মাণ করা হয় 30 বছর আগে কিন্তু নির্মাণের পর এটি আর চালু হয়নি ফলে ব্যবহার না হওয়ায় টার্মিনালের ভেতরে জমেছে ময়লা আবর্জনার স্তূপ নষ্ট হচ্ছে চেয়ার টেবিল সহ অন্যান্য আসবাবপত্র বর্তমানে টার্মিনালটি ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যারেজ হিসেবে এই অবস্থায় যেখানে সেখানে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানো করায় ছোট বড় নানা দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানান স্থানীয়রা আসলে যাত্রী ওঠানামা করে শহরের কাছাকাছি না হলে তো হয় না তার মানে নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি পার্কিং হইলে নির্ধারিত জায়গায় যাত্রী ওঠানামা করলে পারে এটা মনে করেন যে গাড়ি স্টাফদের জন্য ভালো যাত্রীর জন্য ভালো তার মানেটা যদি লোড আনলোড হইতো তাহলে সবাই বাসতো দোকানদাররাও বাসতো বাস মালিক সমিতি বলছে টার্মিনালের প্রাণ ফেরাতে বাইপাস সড়কের প্রয়োজন এই টার্মিনালে একসময় আপনাদের জাগজমক মনে হবে যখন নাকি আমাদের এই শহরকে বাইপাস করে কোনো একটা রাস্তা হবে আর পৌর মেয়রের দাবি এটি চালু করতে শ্রমিক ও পরিবহন সেক্টর সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা জরুরি এই কাজে সংশ্লিষ্ট তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে পাশাপাশি আমরা যতটুকু পারি রাখব 1992 93 অর্থ বছরে 1 কোটি 74 লাখ টাকা ব্যয়ে জেলা পরিষদ রাজবাড়ির শ্রীপুরে বাস টার্মিনালটি নির্মাণ করে এরপর 2000 সালে এটি পৌরসভার কাছে হস্তান্তর করা হয় সময় সংবাদ রাজবাড়ি পাকিস্তানে তেহরিকি ইনসাফ বা পিটিআই কে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দিতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলটির নেতা ইমরান খান শনিবার মধ্যরাতে করাচিতে এক জনসভায় ইমরান বলেন বিদেশীদের সহায়তায় এই ষড়যন্ত্র করছে বর্তমান শাহবাজ সরকার দেশজুড়ে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার মধ্যরাতে করাচিতে সমাবেশ করেন সদ্য পদহারানো প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বক্তব্য শুরুতে শাহবাজ সরকারকে আমদানি করা সরকার বলে আখ্যা দেন তিনি বলেন বর্তমান সরকার তার দল পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফকে রাজনীতি থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করছে যার মদদ দিচ্ছে পশ্চিমারা মেরে পাকিস্তানিও কারাচি কে পাশাউর লোগো 
मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे अपने लोगों के मफादात के खिलाफ अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर धमकी दी और फिर क्या था कि अगर अदम एतम इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा ए दिन पीटीआई के समर्थन जानते उपस्थित हवाय सबा के धन्यवाद जान इमरान एर आगे गत बुधवार पेशोवारे विशाल जनसमेश करें सबके प्रधानमंत्री विदेशी षड़े मध्यमे बिोधी दल सहायत पीटीआई सरकार के उत्खेद अभिजोग करें मुखोमुखी ब्रिटेन नारी छोबल कम्यूनिटी गल छ लंडने तीन बांगी नारी खून हो जर मध्य यमिन बेगम और सूतरा बीबी निज बसा स्कूल शिक्षिका सबिना नेचा बसार सामने एक पार्के खून हन नारी निरापत्ता जोदार कर लक्ष्य ओमैन भयस एर आयोजन पूर्व लंडन आलतापाली पार्के एक प्रतिबाद सभार आयोजन सबा देश जुड़े नारी निरापत्ता जोदार दबी जाना है इन्हें हमारे निरापतार अभाव बहरे हिंसा बीजे बहरे थका अथवा इवनींगे गेले सड़कगुलो निरापद ना एन देखा जा घर भेतरे निरापद ना समावेश अंश नहीं ब्रिटिश बांगलेशी एमपी रोशनारा आली बें नारी घरे बाहरे एमक सामाजिक जोजुग माध्यम नाना भाव राजधानी सर शत बचर जंजाल विद्युत झुलंत मटर नीच दिए आगामी बचर डिसेम्बर प्रधान सड़क शेष ऐतिहासिक मुजिबनगर दिवस धानमंडी जतर जनक प्रतिकृति आवामी लीगर श्रद्धा जरा सतर एप्रिल पालन करना तरा प्रकृत मुक्तिजोधारण बुल क ये सकाल समय संगे थकूँ समय